Uh, Ebola ni ugonjwa hatari sana. Ni moja yale maneno ambayo ukiyasikia unahisi una hatari inakujia. Unajawa na hofu. Unakuwa na wasiwasi mwingi. Uh, nadhani hii ni kwa sababu katika miongo michache iliyopita Ebola imekuwa ikileta matatizo mengi sana katika bara la Afrika. Imekuwa ikileta maumivu, uh, vingi na matatizo mengi ya kiuchumi katika bara la Afrika. Uh, Ebola sio siku nyingi. Uh, Ebola kwa mara ya kwanza iligunduliwa mwaka 1976. Uh, kipindi hicho uh, kulitokea na milipuko miwili. Mmoja ulitokea DRC Congo. Uh, kipindi hicho ilikuwa inaitwa Zaire chini ya um, Mobutu Sese Seko. Uh, lakini pia mlipuko mwingine kwa kipindi hicho hicho ulitokea uh, Sudani ya Kusini. Sasa milipuko hii miwili ndio ilikuwa milipuko ya kwanza kabisa ku, uh, kurekodiwa. Na unaweza kuangalia kwamba katika kipindi cha miaka 40 hii e, kumetokea karibia milipuko 25. Sasa hii ni milipuko mingi sana katika kipindi kifupi. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio nchi ambayo iliripotiwa kuwa na milipuko mingi zaidi. Hii ni kutokana na kwamba nchi hii imezungukwa na misitu minene sana. Na ndani ya misitu hii ndio popo, nyani wanaishi humo ndani. Na mara zote milipuko ya Ebola huwa unategemea kuwepo kwa hivyo vitu. Tunaona pia nchi nyingine ambayo iliripotiwa kuwa na milipuko ni pamoja na Sudan, Ivory Coast na mpaka kufikia miaka ya mbili tayari Uganda iliripotiwa kuwa na milipuko mmoja. Milipuko ya Ebola uliotokea Afrika Magharibi mnamo mwaka 2014 mpaka mwaka 2016 ndio ulikuwa mlipuko mkubwa kuwahi kurekodiwa. Ah, mlipuko huu ulianza katika nchi ya Gini ilikuwa mwezi Machi mwaka 2014 ulisambaa katika nchi za Liberia pamoja na Sierra Leone. Unajua kabla ya mwaka 2014 ah, milipuko ya Ebola ilitokea katika maeneo machache sana na haikusambaa. Mara nyingi ugonjwa huu wa Ebola ukupewa kwa mbele kama alivyo magonjwa mengine mfano kama ugonjwa wa ukimwi, ugonjwa wa kifua kikuu pamoja na malaria. Lakini mipuko wa mwaka 2014 huu ulikuwa tofauti. Ukiangalia kwa kweli idadi kubwa, hii ipelekea vifo vya watu 6800 katika nchi za Gini, Liberia pamoja na Sierra Leone. Ule mlipuko wa mnamo mwaka 2014 ulishtua dunia. Ule mlipuko ulijaribu mindominu ya shirika la afya ndipo dunia iliposhtuka kwamba ilipaswa kushirikiana juu ya janga zima la Ebola. Aa, kwanzia hapo Ebola ilikuwa janga la taifa moja tena. E, ndipo hali ya hatari ya dharura ilitangazwa e, na juhudi zikaongezeka juu ya swala ya kulikabili janga zima la Ebola. Kiukweli siku hizi sio kama zamani kwa sababu Mtu mwenye Ebola anaweza akasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ndege au kwa gari na akavuka mipaka kadhaa. Ah uh, hii ina maana kwamba Ebola au ugonjwa wa mlipuko kama wa Ebola unaweza kasambaa kwa kasi sana kulingana na miundombinu jinsi ilivyo tofauti na hapo awali. Ebola ni ugonjwa mkali sana. Unasababisha vipo vingi sana. Uh, Mimi ninavyoona ukiachilia mbali ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ugonjwa wa Uh, wa Ebola unasababisha vifo vingi zaidi kuliko ugonjwa wote kwa kwenye historia ya mwanadamu. Uh, we ugonjwa wa Ebola unaweza kuua mpaka 90% ya watu wanaoambukizwa. Wewe just imagine kati ya watu kumi wanaoambukizwa uh, watu tisa wanafariki. Hiyo ni, ni namba kubwa sana na inaogofu. Ugonjwa huu wa Ebola unasababishwa na virusi. Na virusi hao huko wa aina mbalimbali. Tunaona kuna Zaire Ebola virus, Sudan Ebola virus na Bundi Bungi Ebola virus. Virus hao wanatofautiana kulingana na mazingira na jinsi wanavyotoa madhara. Kija kwa upande wa Zaire Ebola virus, yeye ndo anaongoza kwa kutoa madhara makubwa. Miongoni mwa watu kumi watakokuwa miathiria, watu tisa wanaweza kupoteza maisha. Akifuatiwa na Sudan Ebola virus. Virus huyu yeye anagawa nusu kwa nusu, ana uwezo kuua watu wa tano kati ya watu kumi walioathirika. Lakini huyu bundi bungi wa Ebola virus yeye ana uwezo wa kuua watu watatu tu kati ya watu kumi watakaokuwa wameathirika. Lakini pia hao wengine hawajatambuliwa kuwa na madhara yoyote kwa binadamu kwa kiasi. Popo wa matunda ambao wanapatikana msituni ndio wanadhaniwa kuwa hazina ya virusi vya Ebola. Nyani na wanyama wengine wakikutana na na popo hawa uwezo kuambukizwa virusi vya Ebola kwa mmoja au nyingine. Binadamu 
kuambukizwa virusi vya Ebola endapo tu agigusana na mizoga au akila nyama ambayo haijaiva vizuri ya mnyama yule ambaye alikwisha ali kuambukizwa virusi vya Ebola maambukizi yanaweza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya kugusa damu au majimaji kama jasho mate machozi e, naweza ikawa maziwa ya mama shahawa majimaji ya ukeni ambayo hii yote kitaalamu tunaita secondary transmission na ni muhimu pia kutokugusa nguo au mashuka au vifaa ambavyo vilitumika kumhudumia mtu mwenye maambukizi ya Ebola ili kuondoa maambukizi ya Ebola so pia mtu yeyote aliyeambukizwa Ebola kwa njia yoyote ile eh, dalili zake huanza kuonekana kuanzia siku ya pili mpaka siku ya ishina moja. mtu anapoanza kupata dalili za Ebola uh, hapo ndipo shida inapoanzia kwa sababu sasa huyu mtu anaweza kuambukiza watu wengine na ndio maana tunawashauri kwamba unapokuwa kipindi cha mlipuko unapoanza kupata dalili za Ebola uh, ni bora umwambie mtu anayehusika ili uweze kupata matibabu mapema dalili za mwanzo ni pamoja na homa a uh, mwili unakuwa unauma uh, misuli ina, inauma kichwa kinaumwa na wakati mwingine mtu anaweza akapata donda ko na baadaye kadri ugonjwa unavyoendelea mgonjwa anaanza kudhoofu anaweza akawa anaharisha anatapika anapata vifele na wakati mwingine baadaye anaweza figo na ini vikaanza kufeli sasa inapofikia hatua kama hiyo mgonjwa anaweza kaanza kuvuja damu ndani kwa ndani au anaweza kavuja damu kwenye masikio kwenye pua na matundu yote ya mwili sasa hali kama hiyo inaogofia na hatimaye baadaye mgonjwa anaweza kupoteza fahamu kabisa na hatimaye anafikia kwenye kifo Utambuzi wa Ebola ni mgumu sana kutokana na kwamba dalili zake nyingi haziko bayana na mara nyingi dalili zake za mwanzo huwa zinafanana za magonjwa mengine kama ilivyo malaria sasa tunaona kwamba mtu akiwa na homa tu katika eneo la mlipuko inatosha kumtilia shaka mpaka pale atakapopata vipimo lakini jambo kubwa la muhimu zaidi ni kuchukua historia. Kuchukua historia vizuri kwa mgonjwa ili kuweza kujua kama huyu mtu amekutana na mizoga ya wanyama au ametoka nchi ambayo kulikuwa na mlipuko. Aidha mhudumia mgonjwa ambaye alikuwa ameathirika na Ebola. Lakini pia mgonjwa atakuwa usifiche, usikae kimya. Kama mmemhudumia mgonjwa wa Ebola au umetoka nje ya Ebola, ni vizuri kusema ili kuweza kugundulika mapema kwani ugonjwa huu haufichiki kabisa si kila mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola anakuwa ana Ebola ili kuweza kujiridhisha uh, kuna vipimo vya maabara ambavyo hufanyika ili kuweza kuconfirm kwamba mtu huyu amechangizwa virusi vya Ebola uh, mfano wa vipimo hivi ni kama PCR uh, kuna mwingine kama antigen detection test au uh, virus isolation mpaka sasa hakuna dawa wala chanjo inayotambulika itakayoweza kumsaidia uh, mtu au kumtibu mtu zidi ya Ebola. Kwa mtu mwenye maambukizi ya Ebola hutegemezwa kwa kuongezewa damu pamoja na maji. Na dawa za kuzuia kutapika, dawa za maumivu pamoja na antibiotic zingine hutolewa kulingana na mahitaji ya mgonjwa. Na pia kama kutakuwa kuna uhitaji zaidi, mgonjwa pia anaweza kapatiwa oksijeni kwa ajili ya kumsaidia kupumua. Uh, ili kudhibiti Ebola, serikali ni ni muhimili mkubwa sana. Serikali ndio itakayoongoza juhudi za kutambua watu ambao wana, wana dalili za Ebola. Na baadaye serikali pia ndio itakayoleta human resources na vifaa mbalimbali vinavyohusika kwa ajili ya kutibu watu ambao watagundulika kwamba wana, wana, wana Ebola. Sasa unaweza kuona kwamba serikali ni muhimili mkubwa sana. Bila serikali imara hakuna kitakacho uwezekana kwenye kudhibiti eh, janga la Ebola. Wakati wa milipuko wanajamii watapaswa kuepuka kabisa kusogelea kugusa mizoga ya wanyama kama nyani swala lakini pia hawatatakiwa kuitumia nyama yao kabisa na ikiwabidi kuila watatakiwa waipike vizuri iive lakini pia tukija kwa wale wa udumu wa afya ambao watakuwa wakihusika kabisa na kuhudumia wagonjwa wa Ebola watatakiwa kuvaa vifaa vya kujikinga yani tunavita protective gears kama vile aprons gloves gum boots na hii yote ni kuhakikisha kwamba hawapati maambukizi kutoka kwa wagonjwa kupitia yale majimaji kama vile mate, damu na vinginevyo. Watapaswa kunawa mikono yao mara kwa mara, mara baada ya kuwatembelea wagonjwa hospitalini. Pia in case kama mgonjwa Ebola kifariki, 
maziko yake ufanywe na wataalamu ambao tayari wanakuwa washapewa elimu kuhusu ugonjwa wa Ebola aa, wakiwa na vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Lakini pia kwa wale manusu wa ugonjwa wa Ebola aa, hasa wanaume hao wako kweli hawa, wanatakiwa kufanya wanatakiwa kufanya ngono salama kwa muda usiopungua miezi 12. Au baada ya majibu ya shahawa ya kitoka kama ziko sawa hapo wanaruhusiwa. Hii husaidia tu kuzuia maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwenza wake. Ukweli ni kuwa japo kuna maswali mengi sana kuhusu Ebola ambayo hatuyajui. Katika miongo hii minne tumefanya ma progress kubwa sana. Tunajua mengi kuhusu Ebola na tunatamani kwamba katika kadri mdo navyo kwenda tutambua mengi kuhusu Ebola. Tunaishi katika dunia ambayo imeunganika sana. Hatuwezi kusema kwamba Ebola haitafika katika nchi yetu. Kuna siku maybe itakuja kufika. Swali ni kwamba tumejiandaa vipi kukabiliana hivi? Serikali zetu imejiandaa vipi? Wananchi wanalitambua vipi swala hili? Kila mwananchi anatakiwa kujua jinsi ya kujikinga kunapokuwa na mlipuko wa Ebola. Anajua dalili za Ebola. Je, wewe huko liko unafahamu? Hilo ndio swala la msingi kabisa. Kwa elimu ya magonjwa mbalimbali usahau kupitia katika website yetu ambayo inaitwa www.wikielim.com ambayo inapatikana katika Facebook, Instagram, Twitter na katika YouTube. Usahau kusubscribe na ku